নমস্কার বন্ধুরা আমার গল্প বলা কাজ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমার লেখা একটি গল্প এটি আমার গল্প বলা কাজ অরিজিনালসের পঞ্চম নিবেদন গল্পের নাম শ্রীচরণ এসু শুরু হচ্ছে আজকের গল্প শ্রীচরণ এসু গৌরীপুর হুগলি জেলার একটি মফসল আর পাঁচটা সাধারণ মফসলের মতোই সাধারণ বরং তার থেকেও কিছুটা বেশি সাধারণ কিন্তু এই সাধারণত্বই যেন স্থানটিকে দান করেছে এক অনন্য অসাধারণত্বের ছোঁয়া অতি সাধারণ সব বাড়ি দোকানপাত পাড়ার ক্লাব ঝিল পার গৌরীপুর স্টেশন আর সেই স্টেশন চত্বরের একজন অতি সাধারণ রিক্সাওয়ালা শ্রীদাম বয়সটা ঠিক বলতে পারবো না তবে যৎসামান্য সামর্থ্য দিয়ে খোলা ফিক্সড ডিপোজিটে সিনিয়র সিটিজেনের সুবিধা পায় শ্রীদাম দত্ত রিক্সাওয়ালার আবার ফিক্সড ডিপোজিট খুব একটা অবাক করার মতো কথা না হলেও এখানে জানিয়ে রাখা ভালো শ্রীদামের আদি পেশা রিক্সা চালানো ছিল না সে আগে দুর্গাপুরের একটি বিস্কুট কারখানায় শ্রমিক ছিল ক্রমে মহাকালে রসে পড়ে বলা ভালো মহাকাল ত্রিপাঠি রসে পড়ে একটি মিথ্যে অভিযোগে তাকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় অভিযোগটা কি ছিল সে কথাটা না হয় নাই বা বললাম তবে এই অভিযোগের জন্য শ্রীদামের যে পাড়ায় টেকা দায় হয়ে উঠেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য তাই স্ত্রী মায়া ও তার পাঁচ বছরের পুত্র সন্তান পকাইকে নিয়ে শ্রীদাম এসে উঠেছিল তার এক বন্ধুর বাড়ি এই গৌরীপুরে মাসখানিক জমানো কিছু টাকা এ সংসার চললেও ক্রমে তা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল উপরন্তু বিধি বাম কোন এক বুধবার সন্ধেবেলা ঝিলপাড়ের হাট থেকে নতুন ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফেরার পথে একটা ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসা গাড়ি মায়াকে ধাক্কা মারে পথ চলতি প্রতীকেরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বোধ কিছুটা দেরি করে ফেলেছিল দীর্ঘ তিন মাস ধরে জমে মানুষে টানাটানি শেষ হওয়ার পর মায়া বাড়ি ফিরে এলো ঠিকই কিন্তু ঠোলে পড়ল অ্যাপ্রক্সিয়ার কোলে মাথায় গুরুতর চোট পাবার কারণে ধীরে ধীরে বাক শক্তি হারিয়ে ফেলতে লাগল সে মায়ার সেই রূপের মায়া আজ আর নেই দিনের অধিকাংশ সময়টাতে চাদর বালিশ আর বিছানাটাই তার সঙ্গী শ্রীদামী প্রায় একা হাতে গোটা সংসারটা চালিয়েছিল যৎসামান্য আয় দিয়ে কোনো মতে টেনে টুনে সংসার চালিয়ে নিচ্ছিল সে তার ছেলে পকাই লেখাপড়ায় বিশেষ ভালো ছিল না তাদের মতো গরিব মানুষের সংসারে দশ ক্লাস অবধি পড়াই ঢের কোনো রকমে আঠেরোটা পার করে একটা জুট মিলে চাকরি নেয় পকাই আজ পকাই পুজোর বোনাস পাবে তাই মনটা সকাল থেকেই কিছুটা খুশি খুশি ছিল শ্রীদামের কিন্তু বাদ সাতল তার বা পায়ের হতচ্ছাড়া ফোঁড়াটা বিকেল থেকেই বেশ টনটন করছে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সে শক্ত করে পট্টি বেঁধেই বেরিয়েছিল কিন্তু কিভাবে যেন সেটা আলগা হয়ে এসেছে পট্টিরই বা দোষ কি যা একখানা হতচ্ছিন্ন জরাজীর্ণ চটি সে পড়ে তাতে পট্টি খুলবে বই কি আমাদের সাগরপারের অভিনেতার মুখে বাধা ব্যান্ডেজের থেকেও বেশি তাপ্পি বুঝি তার চটিতে আছে তাই নিয়ে কোনো ক্রমে ন্যাংছাতে ন্যাংছাতে সে সারা দিনটা কাটাল পুজোর এই আগের সময়টাতে ঝিলপার এলাকাটা খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে দোকানিরা একটু খুশির মুখ দেখে আশেপাশের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে প্রচুর মানুষেরা সেখানে সস্তায় ভালো মানের জিনিস কেনার জন্য ভিড় জমায় 
শ্রীদামেরও তাই বেশ ভালো লাভ হয় এই সময়টায় কিন্তু পাটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে চটি পরে থাকলে তাতে উঁচু হয়ে জেগে থাকা দাপ্পিগুলো তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে আর খালি পায়ে চলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোনো মতে আলগা হয়ে যাওয়া ব্যান্ডেজটাকে ফেলে দিয়ে গামছার বেশ কিছুটা অংশ ছিঁড়ে সেটাকেই ব্যান্ডেজের মতো করে পায়ে কোষে বেঁধে নিল শ্রীদাম না কালকে হাসপাতালে গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে না হলে এই লাভের বাজারে দুটো পয়সার মুখও যে দেখা যাবে না সাতটা ষোলোর গাড়ি স্টেশনে ঢুকল সাবওয়ের নিচ দিয়ে গুচ্ছ খানেক মানুষ টোটো স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল এই আর এক চালা বজ্জাত মানুষগুলো আজ আর রিক্সায় উঠতেই চায় না রনে বনে জলে জঙ্গলে সর্বত্র টোটো বাবুর একচ্ছত্র রাজ ভাগ্যটা নিতান্তই খারাপ শ্রীদামের সিটে বসে বা পাখানাকে রডের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে বুড়ো গলায় হাঁক পাকতে লাগল না ভাগ্যটা অতটাও খারাপ না শ্রীদামের মিনিট পাঁচেক পর একটি পুরুষ ও একটি নারী হাত ধরাধরি করে তারই দিকে এগিয়ে এল লোকটাকে দেখেই সে চিনতে পারল গৌরীপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সৌক্তিক চৌধুরীর একমাত্র সন্তান সার্থক চৌধুরী এক কথায় সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় সার্থক তাই তার নামকরণ সার্থক হাতের ব্যাখ্যানাকে রিক্সার বাদানির ওপর রেখে শ্রীদামকে সে প্রশ্ন করল এই বাবু বাগানের দিকে যাবি হ্যাঁ দাদা যাব তা কত নিবি তিরিশ টাকা দেবেন এখান থেকে এইটুকু যাবি তিরিশ টাকা মানে পুজোর সময় তো বড় রাস্তায় কত ভিড় অলি অলি দিয়ে নিয়ে যাব তো দাদা মানে ওই আর কি কুড়ি টাকা দেব গেলে চল না হলে ছাড় শ্রীদাম আর কথা বাড়াল না বিকেল থেকে ফাঁকাই বসে আছে যা সে তাই লাভ একটু মাত্র অখুশির ভঙ্গি করে সে বলল হুম বসন সার্থক তার হবু স্ত্রী চৈতানির হাত ধরে প্রথমে তাকে রিক্সায় তুলল তারপর নিজে চেপে বসল পাদানি থেকে পাখানা না বাতেই চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গেল শ্রীদামের একবারটি গরম মাখন যেন কেউ ব্রহ্মতালুতে ঢেলে দিয়েছে তার চোখ ঠিকরে চল বেরিয়ে এলো একবার আর চোখে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল চটিতে ছোপ ছোপ রক্ত আর পুঁজের দাগ লেগে রয়েছে মনে হল পা চেপে ধরে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে কিন্তু কুড়িটা টাকা সাড়ে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করে অবশেষে কুড়ি টাকার দেখা ঢাকার মায়া বড় মায়া কোনো রকমে সিটে উঠে বসে অতি কষ্টে আঙুলগুলো সাহায্যে প্যাটেলে চাপ দিতেই গাড়ি নড়ে উঠল একে পায় ক্ষত অন্যদিকে প্রায় একশো কুড়ি কেজির দুটো ওজনকে বই নিয়ে চলা শ্রীদামের পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না এক একটা প্যাটেলের বৃত্ত যেন এক একটা গরম চাবুকের বাড়ি পেছন থেকে ভেসে আসা মৃদু কথা হাসাহাসি আর খুনছুটি শব্দ কানে আসতে লাগলো শ্রীদামের শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার সময় কানের সামনে অযথা হাসাহাসি করলে নিজেকে সামলে রাখা যায় না তারও ইচ্ছা করল দুটোকেই রিক্সা থেকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি চলে যেতে আবার পর মুহূর্তেই ভাবল পৃথিবীটা তো এমনই একের যন্ত্রণা অন্যের কাছে মূল্যহীন তার ব্যথা শুধু তারই কেউ কারো দুঃখ ভাগ করে নিতে আসে না হয়তো আসবেও না কোনো রকমে 
দাঁত মুখ বিকৃত করে প্যাটেল করতে লাগল সে বা দিকের গলিটা দিয়ে গিয়ে সোজা বেরোতে পারলেই তারা বড় রাস্তায় গিয়ে উঠবে এই গৌরীবাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবি কেমন যা এ কেমন হলো ওঠার সময় বলল বাবু বাগান এখন আবার বলছে গৌরীবাড়িতে দাঁড়াতে এই আর এক চালা রিকশায় উঠলেই একবার মিষ্টির দোকানে দাঁড়াও একবার সিগারেটের দোকানে একবার ফুলমালার দোকানে যত সব তবুও মুখের কথা ফুটল না শ্রীতামের শুধু কাষ্ঠ হেসে বলল ঠিক আছে গৌরীবাড়ি গৌরীপুরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান এই বাড়ির নাম অনুসারে অঞ্চলের নামকরণ জমিদার গৌরী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই বাড়ির এমন রাম রাখা হয়েছিল তবে আজ সে রাজাও নেই রাজ্যও নেই থাকার মধ্যে আছে কেবল শ্রী দুর্গা দেবীর মন্দিরটা গৌরী প্রসন্নের চতুর্থ প্রজন্মেরা নরওয়ের অধিবাসী হয়েছে দেশের বাড়ি ও তার ঐতিহ্য নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা ব্যথা নেই তাই মন্দিরের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়েছে সেই বাড়িরই পুরোহিত পরিবারটির ওপর বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ক্রমে তার উত্তর পুরুষেরা মন্দিরের সমস্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছে আগে অবশ্য মন্দিরটির প্রবেশ তার রাস্তার দিকে ছিল না ছিল বাড়ির পূর্ব দিকটায় কিন্তু ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ি বিক্রি করার সময় মন্দির চত্বরটি বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুখার্জিদের বংশধরেরা শ্রীগড় গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে মন্দিরটাকেও প্রমোটারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল বটে কিন্তু স্থানীয় অতিবাসীদের প্রবল প্রতিবাদে মন্দিরটাকে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের হাতে তুলে দেয় তারা মারমুখী জনতার রোষের হাত থেকে বাঁচতে মারোয়ারি প্রমোটার নিজের গরজেই মন্দিরের সংস্কার করে দেয় এবং জনসাধারণের জন্য পূর্ব দিকের দরজাটা চুন সুরকি দিয়ে বুঝিয়ে রাস্তার দিকের প্রবেশদ্বার স্থাপন করে শ্রীতাম গৌরীবাড়ির কাছে রিকশা থামাল মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি চলছে একপাশে শিল্পী নতুন প্রতিমাতে রঙের প্রলেপ চাপাচ্ছে দেবী এখানে শ্রী দুর্গা রূপে পূজিতা অতি সাধারণ ছোট এক চালার দশভূজা দুর্গা দেবীর মন্দির সারা বছর ঘটেই দেবীর পূজা হয় কেবলমাত্র শারদিয়ায় মায়ের বিগ্রহ নির্মাণ করে ছ দিন ব্যাপী পুজো চলে সার্থক আর চৈতালি রিকশা থেকে নেমে চটি খুলে মন্দিরে প্রবেশ করল মনে হয় সন্ধ্যা আরতি দেখার জন্যই তারা শ্রীতামকে দাঁড়াতে বলেছিল শ্রীতাম আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পাখানা নীল হয়ে গেছে যন্ত্রণায় তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মন্দিরের ঘড়িতে সাতটা পঁচিশ বাজে শ্রীতাম জানত গৌরীবাড়িতে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত আরতি হয় এখন সবে দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ কর্পুর সহযোগে আরতি চলছে এখনও পাঁচ থেকে ছ ধরনের উপাচার বাকি শ্রীদাম খানিকটা কষ্ট করে উঠে মন্দিরের বাইরের ছোট কলটার নিচে পাটা রেখে কল খুলে দিল এক অনন্য সাধারণ অনুভূতির ছোঁয়া খেলে গেল তার সমস্ত শরীরে ঠান্ডা জলের তীব্র ধারা ক্ষতর ওপর জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দিতে লাগল একটু জ্বালা করছিল বটে কিন্তু ওইটুকু তো সহ্য করাই যায় শ্রীদামের মাথা ঘুরে গেল সে কল বন্ধ করে শুকনো গামছা দিয়ে পাটা মুছে মন্দিরের নিচের সিঁড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল পায়ের চটিটা গলাতে গিয়েই একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে বাবা ক জুতোটার দিকে তাকালেই ওর মাথা গরম হয়ে যায় একেবারে জঘন্য ডান পায়ে করে 
এক লাথি মেরে জুতোটাকে ফেলে দিতে চাইলে তার পা গিয়ে ঠেকল অন্য একটা জুতোতে সার্থক চৌধুরীর জুতো শ্রীতাম দত্ত ইংরেজি জানে না যদি জানত তবে পড়ে বুঝত এটা বাটা কোম্পানির এক্স ফাইভ টু সেভেন জি মডেলের জুতো কি সুন্দর ফর্সা জুতো জোড়া কত সুন্দর নকশা ইস এমন একটা যদি ওর কাছে থাকত নিজে চড়া চিহ্ন প্লাস্টিকে তাপ্পি মারা জুতোটার পাশে এই নরম নকশা কাটা জুতোটার শোভা যেন আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে পরশ্রী কাতর শ্রীদাম নয় কিন্তু তবুও সেই চটি জোড়া তার চোখ দুটোকে কি যেন এক তৃপ্তি দিচ্ছে সে ঘাড় ফিরিয়ে একবার মন্দিরের ভেতর দেখল সার্থক আর তার হবু স্ত্রী হাত জোর করে শ্রী দুর্গার আরতি দেখছে শ্রীদাম সাহস করে তার বাঁ পাটা সার্থকের চটির মধ্যে কলিয়ে দিল আহ শান্তি কি শান্তি এত শান্তি সে শেষ কবে পেয়েছিল তা ঠিক মনে নেই একবার কচি বয়সে একটা বিড়াল ছানার গায়ে সে পা তুলে দিয়েছিল ভুল করে পেটে চোদ্দখানা ইঞ্জেকশান পড়েছিল ঠিক কথা কিন্তু সেই নরম ছোঁয়া সে আজও ভুলতে পারিনি আজও কত যুগ পর আবার সেই একই অনুভূতি হল শ্রীদামের বরং তার চেয়েও যেন অপূর্ব এক অনুভূতি একটা সামান্য চটি এত অসাধারণ হতে পারে তা শ্রীদাম কখনো ভাবেনি আবেশে তার চোখ বুঝে এল মৃদু হাসি মুখে নিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতেই সে শুয়ে পড়ল ক্লান্তি ও যন্ত্রণার চোটে তার চোখে ঘুম নেমে এল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শ্রীতাম একটি স্বপ্ন দেখে ফেলল সন্ধে বেলা শ্রীতাম রিক্সা চালাচ্ছে রিক্সার প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে মায়া আর তার ছেলে পকাই পকাই কি বেশ ছোট লাগছে সেই ছেলেবেলাকার পকাই হাতে গোলাপি বুড়ির চুল আপন মনে খাচ্ছে আর মাকে এটা সেটা প্রশ্ন করছে শ্রীতাম ঝিলপারের ধার দিয়ে রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে মায়ার সাথে কিছুটা খুন ছুটি করছে ঠান্ডা হাওয়ায় মায়ার কপালের ওপরকার চুলগুলো অগোছালোভাবে উঠছে হঠাৎই পিঠের কাছে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করে শ্রীদামের ঘুম ভেঙে গেল পাঁচ নম্বর সিঁড়িটা থেকে সে গড়িয়ে গড়িয়ে সিঁড়ির নিচে এসে পড়ল ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল পিছনে রুদ্র মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে সার্থক চৌধুরী শ্রীদাম দেখল ঘড়ির কাটায় সাতটা চল্লিশ ছোট লোকের বাচ্চা তো সাহস কি করে হয় আমার জুতো পড়ার জুতো পড়ার কথা ভাবলি কি করে দাদা দাদা ফুল হয়ে গেছে দাদা ও দাদা মারবেন না দাদা ফুল হয়ে গেছে দাদা মারবো না মারবো না আরেকটা কোথায় আরেকটা কোথায় বলি ডান পায়ের চটিটা দিয়ে বেদম প্রহার করতে লাগলো শ্রীদামকে বৃদ্ধ শ্রীদাম মারের চোটে তার পায়ের যন্ত্রণা ভুলে গেল শ্রীদাম যত ছটফট করছে তত জোরে জোরে জুতোর পাড়ি পড়ছে তার পিঠে বুকে সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে দেখছে কেউ একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে না করবেই বা কিভাবে এ যে স্বয়ং শৌক্তিক চৌধুরীর ছেলে তার নামে এলাকার পাখে গরুতে এক ঘাটে জল খায় তার ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অর্থ তার বিরুদ্ধে যাওয়া যে কথা দুঃস্বপ্নেও এলাকার লোকেরা ভাবতেই পারে না সার্থক আশ মিটিয়ে 
শ্রীদামকে চুতো পেটা করছে পাস থেকে চৈতালির মন্তব্যগুলো যেন আগুনে ঘি ঢালছে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে জুতোটা সে ছুঁড়ে মারল শ্রীদামের গায়ে তারপর চৈতালির হাত ধরে খালি পাই হেঁটে চলে গেল রাস্তার ওপারে একটা চুতো শোরুমের দিকে শ্রীদাম রাস্তায় পড়ে তার বুকের ওপর এক পাটি জুতো থরথর করে তার বৃদ্ধ শরীরটা কাঁপছে বাপাটা কেমন যেন অবশ লাগছে তার রাস্তার পথচারীরা যে যার মতো কাজে মন দিয়েছে মন্দিরের পুরোহিত মশাই এসে শ্রীদামকে তুলে বসালেন শ্রীদাম দেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখল মা দুর্গার মাত্র একটি চোখই আঁকা হয়েছে বাড়ি ফিরে শ্রীদাম দেখল ঘরের দরজাটা খোলা হাট করে নয় মৃদু ভেজানো ঘরের বড় আলোটা চলছে তার মানে পকাই রিক্সাটা লক করে খোড়াতে খোড়াতে শ্রীদাম দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল মায়া চোখ বুঝে শুয়ে আছে আজকাল ও শোয়া জাগা সবই সমান দরজার শব্দ পেয়ে মিঠি মিঠি চোখে সে একবার শ্রীদামকে দেখে আবার চোখ পুছল খাটের নিচে একটা টিনের বাক্স ছিল তাতে ওষুধপত্র রাখা থাকত শ্রীদাম হাত পা ধুয়ে পায়ে ওষুধ লাগাতে বসল ব্যথা আর বিশেষ করছে না বোধ তার শরীর অনুভব করতে পারছে না চোখ ফিরিয়ে দেখল মায়া মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে ক্লান্ত স্বামীর মতো বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সামান্য সেবা পাওয়ার মতো কপাল তার নেই তাকে কেউ গরম ভাত বেড়ে দেয় না তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসার জন্য মাথার দিব্যি দেয় না রাতের বেলা নেশা করে বাড়ি ফিরলে মুখ ঝামটা দেয় না তবু মায়ার প্রতি তার যেন বড় মায়া হয় আলত করে সে মায়ার মাথায় হাত বুলোতে থাকে তারপর আবার ওষুধ লাগানোতে মন দেয় পিছনের ঘর থেকে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে পকাই বাবাকে হঠাৎ দেখে বলে কখন এলে গো কোনো আওয়াজ করলাম না যে ও কি পাটা এখনো কমেনি ও ভালো কথা ও বাবা আজ তো বোনাস দিয়েছে এই দেখো তো আনার মায়ের জন্য কি নিয়ে এসেছি বলে একটা লাল তাঁতের শাড়ি ব্যাগ থেকে বের করল কেমন হয়েছে বাবা মা কে ভালো মানাবে বলো শ্রীতাম কোনো কথা বলল না শুধু হ্যাঁ বা চোখ মাথা নাড়ল এটা এটা তোমার চোখ হ্যাঁ না হ্যাঁ মলমখানা পাশে রাখো না আমি আমি রাতে মল লাগিয়ে দেব না হয় এটা আগে দেখো তো এই কেমন হয়েছে শ্রীতাম উদাস চিত্তে বাক্সখানা হাতে নিয়ে খুলতে লাগল একটা সাদা পরত সরিয়ে তার চোখ কপালে উঠে গেল বাক্সটা শ্রীদামের হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল কি হলো বাবা তোমার কি পছন্দ হয়নি শ্রীদাম উচ্চ স্বরে হেসে উঠল যেন কি খুশির ঘটনাটাই না ঘটেছে প্রচন্ড তার প্রচন্ড হাসি পাচ্ছে ও বাবা আরে হাসছ কেন কি করো দেখি রাতের বেলা আরে মা ঘুমোচ্ছে তো পকাই আজ বোনাস পেয়েছে সেই সামান্য টাকা দিয়েই সে মায়ের জন্য কিনে এনেছে একটা লাল তাঁতের শাড়ি আর বাবার জন্য এনেছে 
বাটা কোম্পানির এক জোড়া জুতো বাপের যে জুতো ছিঁড়ে গেছে ব্যাটা এটা জানত কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না তাই সে ঠিক করেছিল পুজোয় বাবার জন্য এক জোড়া নতুন জুতো কিনে দেবে শ্রীতাম হাসতে হাসতে একটা জুতো বুকে চেপে ধরল আর অন্যটা দিয়ে মাথায় মৃদু মৃদু বাড়ি দিতে লাগল শ্রীতাম দত্ত ইংরেজি জানে না যদি জানত তবে পড়ে বুঝত এটা একটা বাটা কোম্পানির এক্স ফাইভ টু সেভেন জি মডেলের জুতো শুনছিলেন আমার গল্প বলা কাজ অরিজিনালসের পঞ্চম নিবেদন শ্রীচরণেশু কেমন লাগলো আজকের গল্প তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিন এইভাবেই আমার পাশে থাকুন খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আমার গল্প বলা কাজে 